రోజు ప్రేయర్ చేస్తాం కదక్క దేవుడు మన ప్రతి ప్రార్థనకి జవాబిస్తాడు అంటే దేవుడికి మన ప్రార్థన వింటారా లేదా అన్నది నా క్వశ్చన్ సో అన్ని ప్రార్థనలు దేవుడు వింటాడా లేదా అన్ని ప్రార్థనలకు దేవుడు జవాబిస్తాడా లేదా చాలా మంచి ప్రశ్న అమ్మా ప్రార్థన అనేది ప్రతి క్రైస్తవుని జీవితంలో ఒక భాగం సో ప్రేయర్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ దేవుడితో మాట్లాడడమే ప్రార్థన అయితే నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న అన్ని ప్రార్థనలు వింటాడా వినడా ఇంకోటి అన్ని ప్రార్థనలకు దేవుడు ఆన్సర్ ఇస్తాడా ఇవ్వడా సో బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రార్థనను గురించి చాలా మాటలు ఉన్నాయి దేవుడు చెవియొగ్గి ప్రార్థన వింటాడని మన ప్రార్థనకు చెవియొగ్గి ఆలకిస్తా అంటే హీ అటెంటివ్లీ లిసన్స్ టు ఆ ప్రేయర్ ఇంకోటి ఒక చిన్న బిడ్డ మాట్లాడుతుంటే తల్లి తండ్రి ఎలా సంబర పడిపోతారో ఆనందపడిపోతారో తల్లిదండ్రితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూడండి ఒక బేబీ అమ్మ నాన్న డాడీ అత్త ఇట్లా కొన్ని కొన్ని ఫస్ట్ రెండు టూ లెటర్ వర్డ్స్ పలుకుతూ ఉంటారు అవి ఇంకా వినగానే మనకి ఒక సెలబ్రేషన్ మోడ్ వచ్చేస్తుంది అబ్బా మాట్లాడేస్తుంది కొన్ని రోజులయ్యాక వాడు వాగుడుకాయలా మాట్లాడుతున్నావు ఆపరా నువ్వు ఏంట్రా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు కొన్నిసార్లు చూడండి అమ్మ నాన్న పని చేయించుకొని ఇవ్వరు పిల్లలు అదేంటి ఇదేంటి అడిగిన ప్రశ్న పదిసార్లు అడిగితే మొయిరా నోరు ఇంకా ఎన్ ఎన్నిసార్లు అడుగుతావు ప్రశ్నలు మాకు వేరే వర్క్ ఉంది అని కొన్ని బట్ చిన్నప్పుడు పిల్లలు చిన్న వర్డ్ మాట్లాడినా చాలా ఎక్సైట్ అయిపోతున్నాయి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది దేవుడు మన ప్రార్థన మనం మాట్లాడితే అర్త్లీ ఫాదర్ ఎలా ఒక చిన్న బిడ్డ మాట్లాడితే సంతోషిస్తాడో పరలోకపు తండ్రి కూడా హీ ఫీల్స్ వెరీ హ్యాపీ కానీ కొన్ని ప్రార్థనలు దేవుడు వినడంట ద బైబిల్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్ కొన్ని ప్రార్థనలు వినడు కొన్ని ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వడు ఎలాంటి ప్రార్థనలు అంటే యాకోబు పత్రికలో ఒక మాట ఉంది చూడండి జేమ్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ త్రీ యాకోబు పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినం ఒకసారి ఆ మాట చదువుకుందాం మీరు అడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించుటకై దురుద్దేశముతో అడుగుదురు కనుక మీకేమీ దొరుకుట లేదు వెన్ యు యాస్క్ విత్ రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్ చూడండి ప్రార్థన అంటే చాలాసార్లు అనుకుంటాం నేను వాడే వర్డ్స్ లేకపోతే నేను బయటకి నా ప్రార్థన ఎలా కనబడుతుందో అది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ వాక్యంలో మనం చూస్తే దురుద్దేశములతో అడుగుదురు యు యాస్క్ విత్ రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్ అందుకని మీ మీకేమి దొరకదు అంటే దేవుడు ఆన్సర్ చేయడంట ప్రేయర్ సో ఎలాంటి ప్రేయర్కి ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే రైట్ ఇంటెన్షన్స్తో చేసే ప్రేయర్కి ఆన్సర్ వస్తుంది రాంగ్ ఇంటెన్షన్స్తో చేసే ప్రేయర్కి ఆన్సర్ రాదు చూడండి ఇప్పుడు దొంగతనానికి వెళ్తూ దేవా నేను బాగా దొంగతనం చేయాలంటే వింటాడా దేవుడు ద ది ఇంటెన్షన్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఉద్దేశం సరైంది కాదు ఒకడు హత్య చేయడానికి వెళ్తున్నాడు ఇవాళ నా పని సక్సెస్ అవ్వాలంటే దేవుడు వినడు ఎందుకంటే నరహత్య పాపం పదాజ్ఞల్లో చాలా క్లియర్గా దేవుడు చెప్పాడు వాడు దేవునికి విరుద్ధమైన పని చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు వై వుడ్ గాడ్ హెల్ప్ వై వుడ్ గాడ్ అప్రూవ్ అంత లెవెల్ వరకు వెళ్ళకపోయినా కొన్నిసార్లు మన ఇంటెన్షన్స్ సరిగ్గా ఉండవు మనం చేసే తప్పుడు పనులని దేవుడు అప్రూవ్ చేయాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము కొన్నిసార్లు దేవునికి ఇష్టం లేని కోరుకొని అడిగి నువ్వు నెరవేర్చయ్యా నువ్వు అప్రూవ్ చేయని కొన్నిసార్లు మనం అడుగుతూ ఉంటాం సో దురుద్దేశాలతో అడిగినప్పుడు దేవుడు వినడు అయితే కొంతమంది అనుకుంటారు నేను కొన్నిసార్లు ప్రేయర్ చేశానండి నా ప్రేయర్కి ఆన్సర్ రాలేదు సో ఐఎమ్ నాట్ మోటివేటెడ్ టు ప్రే ఇప్పుడు కొంతమంది ప్రేయర్కి ఆన్సర్ ఎస్సే రావాలనుకుంటారు కానీ ఇంకా వేరే ఏ ఆన్సర్ తీసుకోలేరు దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ యాటిట్యూడ్ నువ్వు అడుగు అడగడం నీ బాధ్యత అడిగిన తర్వాత దేవుడు ఎస్ అని చెప్పినా తీసుకో నో చెప్పినా తీసుకో వెయిట్ చెప్పినా తీసుకో అండ్ రిసీవ్ దమ్ విత్ ద సేమ్ యాటిట్యూడ్ కొన్నిసార్లు మనం నువ్వు నో అన్నా వెయిట్ అన్నా నేను తీసుకొని అయ్యా ఎస్ ఇస్తే ఇవ్వు లేకపోతే లేదు లేకపోతే ప్రేర్ చేయడం మానేస్తాను అంటారు కొంతమంది దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈవెన్చువల్గా వాళ్ళు అడగడం మానేస్తారు ఎందుకంటే అడిగితే దేవుడికి ఇష్టం అయితేనే ఇస్తున్నారు సో నేను అడగకుండా నా ఇష్టానుసారంగా నేను వెళ్ళిపోతాను అనుకొని నష్టపోతారు ఇంకొకటి ఏంటంటే యాకో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇంకొక మాట ఇక్కడ వ్రాయబడింది చూడండి మీరు రెండో వచ్చిన చివరి భాగం మీరు ఆశించి చున్నారు కానీ మీకు దొరుకుట లేదు నరహత్య చేయుదురు మత్సరపడుదురు కానీ సంపాదించుకోలేరు పోట్లాడుదురు 
యుద్ధం చేయదు యుద్ధము చేయదురు కానీ దేవుని అడుగునందున దేవుని అడుగునందున మీకేమీ దొరకదు మీకేమీ దొరకదు బా ఈ మాట ఎంత క్లియర్ గా ఉంది చూడండి యూ హ్యావ్ నాట్ బికాస్ యూ ఆస్క్ నాట్ అడగలేదు మీకు రాలేదు ఇప్పుడు ఒక షాప్ కి వెళ్ళాం ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్ కి వెళ్ళాం నిలబడి అన్ని చూస్తున్నాం ఏమి అడగకుండా నిలబడిపోయాం ఎవరు అటెండ్ అవ్వరు ఎవరు ఏం తీసి ఇవ్వరు అన్ని అద్దాల్లో షెల్ఫ్స్ లో పెట్టున్నాయి ఫైనల్లీ నాకు ఎవరేమి ఇవ్వలేదండి ఇక్కడ నన్ను ఎవరు చూసుకోలేదు నువ్వు అడగలేదు యు డెంట్ రిసీవ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ యు డెంట్ ఆస్క్ దేవుని దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి దేవుని దగ్గర అబండెన్స్ ఉంది నువ్వు అడగకుండా నోరు తెరవకుండా నిలబడి చూస్తా కూర్చుంటున్నావు యూ ఆర్ జస్ట్ విషింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ అడగకుండా ఇది ఉంటే బాగుండు అది ఉంటే బాగుండు వాళ్ళకున్నది బాగుంది వీళ్ళకున్నది బాగుంది అని నువ్వు చూస్తున్నావు నోరు తెరవట్లేదు అడగట్లేదు మీరు అడగనందున మీకేమీ దొరకదు దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ మస్ట్ రిమెంబర్ మన స్పిరిచువల్ లైఫ్లో మన పర్సనల్ వాక్ విత్ ద లాడ్ దేవునితో మన వ్యక్తిగత సంబంధంలో నేర్చుకోవాల్సింది అడగడం నేర్చుకోవాలి అడగడం రానోడు ఏం పొందుకోలేడు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ అడగడం వచ్చా నీకు ఎవరిని అడుగుతున్నావు నువ్వు పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైనా అడిగితే మన బడ్జెట్లో లేదంటారేమో కొంచెం మా పిల్లలు ఏదైనా వచ్చి అడుగుతారు మా బడ్జెట్లో లేదని చెప్తా మీకోసం గిఫ్ట్స్కి ఇంత అలాట్ చేసాం మీ బర్త్డేకి బడ్జెట్ అయిపోయింది డన్ పేరెంట్స్ అలా పెడతారేమో మా బడ్జెట్లో లేదు మేము ఇది కొనము మేము కొనలేము we have other plans itla enna cheptare emo kani devun dagarku velli nu adigite ayinki limits levu kada ayinki limits levu limitations levu na naamamuna meer em adiginanu isthanu annadu na yendu meeru mi yendu na maatalu nilichi unte meeku edi ishtamo adagandi nenu isthanu annaru inkoti ayina chittanusaranga manam em adigina isthanu annadu nu em adagalo adugu at the end nee chittam aithe ఈ ప్రార్థన అంతా నువ్వు నెరవేర్చాయి నీ చిత్తం కాకపోయినా ఐమ్ ఓకే ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సే నో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ బెటర్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ మీ నువ్వు వద్దు అన్నావంటే దానికంటే బెటర్ ఇస్తావు కానీ అంతకంటే చీపు అంతకంటే లీస్ట్ అయితే నాకు ఇవ్వవు దేవుడు ఎప్పుడైనా ద బెస్ట్ ఇస్తారు కానీ వర్స్ట్ థింగ్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వరు మనకి ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నవన్నీ బెస్టే ఆయన శ్రేష్టమైన పరలోకపు తండ్రి శ్రేష్టమైన ఈవులను అనుగ్రహించేవాడు యాకు పత్రికలోనే ఒక మాట ఉంటుంది చూడండి జేమ్స్ చాప్టర్ వన్లో పదిహేడవ వచ్చిన శ్రేష్టమైన ప్రతి ఇవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరము సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పర సంబంధమైనది పర సంబంధమైనది జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి వద్ద నుండి జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి వద్ద నుండి వచ్చును వచ్చును ఎవ్రీ గుడ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ గిఫ్ట్ అను ఎవ్రీ గుడ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ద పర్ఫెక్ట్ జాబ్ యునో గాడ్ హ్యాస్ ఇట్ ఫర్ యూ ద పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ పార్ట్నర్ గాడ్ హ్యాస్ యునో దట్ పర్సన్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ యూ ద పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ వాట్ ఎవర్ నువ్వు కోరుకుంటుంది ఏదో ఎవ్రీ గుడ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ గిఫ్ట్ ఆయన దగ్గర ఉంది మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆయనలో ఉండి ఆయన మీద ఆధారపడి ఆయనను అడిగితే మీరు అడగకనే పొందక ఉన్నారని అండ్ ఆల్సో చెక్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఇతరులకి కష్టం నష్టం కలుగ చేయాలని అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సంబన్స్ యూనో లైఫ్ కొంతమంది వాళ్ళు బాగుపడతారు కానీ ఇంకొకరిని బాధపడుతూ ఉంటారు లేకపోతే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక తండ్రి ఉన్నాడు ఆ తండ్రికి ఒక ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళలో ఒకరు ఆ తండ్రికి ఉన్న ఒకే ఒక ప్రాపర్టీని సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతా తీసేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవుడు అప్రూవ్ చేస్తాడా ఒకవేళ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అక్రమంగా బట్ అది దేవుడైతే మెచ్చడు ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ లాఫుల్ న్యాయ సంబంధంగా ఏది రైట్ థింగ్ టు డూవో అది అడిగినప్పుడు కోరుకున్నప్పుడు దేవుడు చేస్తాడు కానీ నేను అన్యాయం చేయాలనుకున్నాను నేను అక్రమంగా ఉండాలనుకున్నాను ఇంకొకళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి నేను బాగుపడాలనుకుంటున్నానంటే దేవుడు అది అప్రూవ్ చేయడు సో ఇందాక మనం చూసినట్లు మీరు సరైన ఉద్దేశాలతో అడగట్లేదు కాబట్టి మీరు పొందలేకపోతున్నారు అని దేవుడు చెప్పాడు మీరు అడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తం వినియోగించు వినియోగించుటకై దురుద్దేశంతో అడుగుదురు కనుక మీకు ఏమీ దొరుకుట లేదు ఆ తర్వాత మాట కూడా ఉంది వ్యభిచారినులారా ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు సో లోకంతో స్నేహం చేస్తే దేవుని ఆశీర్వాదాలు రావాలంటే కూడా రావు కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే 
లోకంలో ఆనందిస్తాం వి టేక్ ప్లెషర్ అండ్ డిలైట్ ఇన్ లివింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ విత్ ద వరల్డ్ ఆ దేవుని కోసం ఆలోచించకుండా అవసరాల కోసం మాత్రం దేవుని దగ్గరకు వచ్చేసి ఇది ఇవ్వయ్యా అది ఇవ్వయ్యా నా ఆనందము నా అటాచ్మెంట్ అంతా లోకంతో ఉంటే గాడ్స్ నాట్ గోయింగ్ టు అప్రూవ్ అప్రే ఆయనలో మనం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు వింటాడు సో నెక్స్ట్ టైం వీ ప్రే థింక్ అబౌట్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఏం చేస్తున్నా నేను ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన దేవుడు నిజంగా అప్రూవ్ చేస్తాడా ఒకవేళ రైట్ ఇంటెన్షన్స్తో దేవునికి మహిమకరంగా మనం ఏం చేసినా దేవుని మహిమార్థంగా చేయాలని సో ఒక ప్రేయర్ మనం అడిగినా ఆ ప్రేయర్ ఆన్సర్ అయితే దాని ద్వారా దేవునికి మహిమ వస్తుందంటే వై వుడ్ నాట్ గాడ్ ఆన్సర్ ఇట్ దేవుడు ఎందుకు జవాబు ఇవ్వరు ఖచ్చితంగా జవాబిస్తారు సో సరైన ఉద్దేశాలతో దేవునికి మహిమార్థంగా ఆయన చిత్తాన్ని ఫస్ట్ పెట్టి నాకైతే ఇవన్నీ కావాలయ్యా నేనైతే ఇవన్నీ ఆశపడుతున్నా బట్ అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యంగా నీ చిత్తం అయితే అప్రూవ్ చేయి నీ చిత్తం కాకపోతే అప్లికేషన్ పక్కన పెట్టే ఐ ఎమ్ ఓకే అని దేవుని చిత్తానికి అప్పగించుకుంటే తప్పకుండా దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబిస్తాడు